Всем привет, любители хорошего кино. Это четвертый выпуск на тему лучших фильмов ужасов. В конце видео будет мини-рубрика, название которой обрати внимание. Там я расскажу о пару фильмов, которые обсуждались чаще всего в комментариях, и я просто не мог этого не заметить. Также, если пропустил или на моем канале впервые, на первые три части ссылки оставлю в описании. Ну а я не смею больше отнимать ваше время, присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Впусти меня» — это фильм шведского режиссера Томаса Альфредсона, основанный на одноименном романе шведского писателя Юна Айвида Лингвиста, который также выступил и сценаристом картины. Сборы в мире составили 11 миллионов 227 тысяч долларов. Стоит отметить, что фильм удостоился нескольких наград, и одна из них — премия «Сатурн» 2009 года. В номинации «Лучший международный фильм» роли сыграли Кори Хедебранд, Лина Леандерсон, Пер Рагнер, и другие. По сюжету 12-летний Оскар живет в небольшом городе, постоянно подвергается издевательствам и насмешкам одноклассников, и, конечно, обиженный ребенок мечтает о месте. Серьезным поворотом в его жизни становится знакомство поздним вечером с ровесницей по имени Элли, хотя девочка точно не называет свой возраст, не зная даже даты своего рождения. Между ними завязывается общение, Элли учит Оскара храбрости и справляться с неприятностями в школе, а он пробуждает в ней жажду любви. Два изгоя мгновенно становятся друзьями, но Элли, увы, этого недостаточно. Репортаж. Испанский фильм ужасов 2007 года. Стилизирован под документальную съемку. Режиссерами картины выступили Жаума Балагера и Пака Пласса. Сборы в мире составили 30 миллионов 448 тысяч долларов. А роли сыграли Мануэла Веласко, Ферран Терраса, Хорхи Ямам Серана, Пабло Роса и другие. По сюжету начинающий телерепортер Анхель Видаль с оператором Пабло снимают репортаж о ночной смене пожарной бригады Барселоны для передачи «Пока вы спите». Вместе с командой спасателей они прибывают по вызову к дому, где обнаруживают двух полицейских и около десятка жильцов, напуганных криками из запертой комнаты. Анхела жаждет сенсаций и азартно занята своей работой. Она не сразу понимает, куда именно попала и откуда ведет свой репортаж. Жители дома поражены страшным вирусом, один за другим превращается в нечто страшное. А чтобы зараза не вырвалась на улице города, полицейские быстро закрывают дом на карантин и блокируют все выходы, оставив внутри и репортеров, и жильцов, и даже своего коллегу. Теперь здоровые люди заперты в нем вместе с зараженными, которые очень сильно похожи на зомби. Вопль. Южнокорейский мистический фильм ужасов, снятый режиссером На Хун Чином. На Метакритик фильм получил 80 баллов из 100 на основании 16 рецензий, что считается всеобщим одобрением. Сборы в мире составили 51 миллион 539 тысяч долларов, а роли сыграли Квак То Вон, Хван Джон Мин, Дзюн Кунимура, Чхон Ухи, Ким Хван Хи и другие. По сюжету в отдаленной лесной деревне Коксон в Южной Корее происходят ужасные вещи. Люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на окружающих. На на этой почве произошло несколько убийств. Полиция в растерянности и не понимает, что делать дальше. У них есть пару версий происходящего. Судя по слухам, виноваты какие-то ядовитые грибы, но жители еще и обвиняют чужака, японца, живущего в уединенном доме в горах, который якобы является злым духом. Местный полицейский Чон Гу смотрит на происходящее довольно отстраненно и скептически, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не касается его дочери. Поворот не туда. Молодежный фильм ужасов, который был прохладно принят критиками, но несмотря на это стал популярным у целевой аудитории. Режиссером выступил Роб Шмидт, а сборы в мире составили 28 миллионов 650 тысяч долларов. Роли сыграли Дезмон Харрингтон, Элайза Душку, Эммануэль Шрики, Джереми Систа, Линди Бут и другие. По сюжету Крис Флинн, студент-медик, едет через Западную Вирджинию на важное для себя собеседование. Чтобы сэкономить время, молодой человек находит другой путь через старую дорогу, но внезапно врезается в джип, принадлежащий компании молодых ребят. Оказывается, что чуть ранее компания наехала на колючую проволоку, брошенную прямо на пути. И так как двигаться дальше не может ни одна из машин, трое друзей и примкнувший к ним Флин отправляются на поиски телефона. Но вместо телефона им суждено найти дом в горах, увешанный страшным оружием и отвратительными трофеями. Молодые люди начинают понимать, что все их приключения – это способ загнать их в ловушку. 
«Монстра» — американский фантастический фильм ужасов режиссера Мэтта Ривса, сборы которого в мире составили 170 миллионов 764 тысячи долларов. Роли сыграли Лизи Каплан, Джессика Лукас, и Джей Миллер, Майкл Сталь Дэвид, Майкл Фогель, Адет Энейбл и многие другие. По сюжету фильм представляет собой псевдодокументальную запись видеокамеры, обнаруженную людьми Министерства обороны США, на которой записана прощальная вечеринка уезжающего в Японию Роба. Ее прерывают странные события. Землетрясения, перебои электроэнергии и звуки взрывов, доносящихся издалека. Герои начинают понимать, что на город надвигается катастрофа, но чем она вызвана? После просмотра горячих новостей компания узнает про нечто, что напало на Нью-Йорк, сея панику, разрушение и пожирая людей. Армия бессильна против гигантской опасности. Манхэттен объявлен закрытой зоной. А где-то неподалеку от Центрального парка в беду попала девушка Роба. Звонок. Американский драматический фильм ужасов – ремейк японского одноименного фильма, снятый режиссером Гором Вербински. Сборы в мире составили 249 миллионов 348 тысяч долларов. Стоит отметить, что фильм стал победителем Сатурн 2003 года в номинациях «Лучший фильм ужасов» и «Лучшая актриса» на Оми Уотс. Также в актерском составе участие приняли Мартин Хендерсон, Дэвид Дорфман, Брайан Кокс и другие. По сюжету есть городская легенда, которая гласит, что после просмотра некой загадочной видеокассеты раздается телефонный звонок. Страшный голос на той стороне провода предупреждает жертву, что после просмотра ей дается ровно 7 дней, а после следует неминуемая смерть. К молодой журналистке Рэйчел обращается мать погибшей девочки, которая просит разобраться в странной серии убийств нескольких подростков. Девушка берется за дело и выясняет, что все жертвы просматривали видеокассету накануне ужасных событий. В ходе расследования загадочная кассета убийцы случайно попадает в руки и ее маленькому сыну, над которым теперь нависает та самая смертельная угроза. Рэйчел придется бежать на перегонки со временем и разобраться в происходящем, что чтобы спасти жизнь своего сына. Ведь если легенда верна, у нее осталось только 7 дней. Синистер. Фильм режиссера Скотта Дерриксона. По сообщению издания Forbes, в результате исследования, проведенного в 2020 году, Синистер был признан самым страшным фильмом ужасов в истории, сборы в мире которого составили 77 миллионов 712 тысяч долларов. Роли сыграли Итан Хоук, Джульет Рейлендс, Клэр Фолли, Джеймс Рэнсон и другие. По сюжету Элисон Освальд в прошлом успешный автор детективов, который переживает творческий кризис. С семьей переезжает в небольшой городок и селится в особняке, хранящем мрачную тайну. В нем годом ранее произошла леденящая душу трагедия. Прежних хозяев повесили, а их дочка пропала и никто не смог ее отыскать. Освальд надеется выяснить всю правду о том страшном происшествии и на основе расследования написать новый бестселлер. Однажды на чердаке писатель случайно находит видео с записи, которая является ключом к тайне преступления. Тем временем в доме начинают происходить жуткие вещи и теперь уже под угрозой оказывается жизнь его семьи. Оцепеневшие от страха. Аргентинский фильм ужасов, режиссером которого выступил Демиан Рунья. Он также является и сценаристом этой картины. Сборы в мире составили 367 тысяч долларов. А роли сыграли Максимилиано Гионе, Норберто Гонсала, Эльвира Онетта, Джульетта Валина и другие. По сюжету... Три специалиста по паранормальным явлениям и детектив из отдела по расследованию убийств вместе пытаются дать объяснение жутким событиям, которые происходят в окрестностях Буайнес-Айроса и сотрясают пригородное местечко от ужаса. В трех уютных домиках, расположенных по соседству, происходят странные и страшные вещи. Неведомая сила зверски убивает женщину на глазах мужа, а ночью у кровати его соседа появляется ужасный монстр. Ко всему этому мальчик из дома напротив, погибший под колесами автомобиля, возвращается с кладбища и садится за кухонный стол. Специалисты пытаются раскрыть тайну, объединяющую эти дома, прежде чем зло вырвется за пределы этих участков. Затащи меня в ад. Фильм ужасов режиссера Сэма Рейми. Он также написал и сценарий вместе со своим братом Айваном Рейми. Сборы в мире составили 90 миллионов 842 тысячи долларов. 
А картина, получив высокие оценки кинокритиков, была удостоена премии Scream в 2009 году и Сатурн в 2010 в категории «Лучший фильм ужасов». Роли сыграли Элисон Ломан, Джастин Лонг, Лорна Ревер, Дэвид Феймер и другие. По сюжету Кристина Браун – молодая девушка, которая делает карьеру в одном из крупных банков Лос-Анджелеса, работая в кредитном отделе. У нее есть обаятельный и любящий парень, профессор Клей Далтон. И все складывается хорошо, и казалось, что жизнь удалась, пока в один рабочий день не появилась странная цыганка Сильвия Гануш просьбой об отсрочке ипотечного кредита. Она умоляет сотрудницу и даже становится на колени. Кристина и рада бы пойти навстречу женщине, но у нее есть возможность повышения по карьерной лестнице. Девушка, желающая проявить себя перед начальством, решительно ей отказывает и вызывает охрану. В ответ цыганка накладывает на нее древнее проклятие, которое должно отправить обидчицу в ад. И теперь жизнь Кристины превращается в кошмар. Ведьма. Американский мистический фильм ужасов. Это режиссерский дебют Роберта Эггерса, который также выступил и сценаристом. Картина получила в основном положительные отзывы, а Метакритик дал ей 83 балла из 100 возможных на базе 46 рецензий. Роли сыграли Аня Тейлор-Джой, Ральф Айнесон, Кейт Дики, Джулиан Ричингс и другие. Действие фильма разворачивается в Новой Англии в 1630 году. Уильям и его большая христианская семья вдали от общества живут мирной жизнью на собственной ферме, расположенной возле огромного и густого леса. По слухам, эта земля принадлежит ведьмам. И действительно, тут начинают происходить пугающие вещи. Домашние животные становятся агрессивными. Ферму настигает гибель урожая. И ко всему этому, однажды, когда одна из дочерей нянчится с младшим братом, находясь вблизи леса, происходит самое страшное. Буквально за секунду из-под носа девушки ребенок пропадает. После всех ужасных событий вера, преданность и любовь каждого члена семьи подвергается жестокой проверке на прочность. И кто знает, чем это все закончится. Далее мы переходим к тем фильмам, о которых часто упоминалось в комментариях. И я просто не мог пройти мимо. От меня лично вам большое спасибо за рекомендации, которые точно заслуживают внимания. Итак, «Сердце ангела» – кинофильм, вышедший в 1987 году. Автор сценария и режиссер Алан Паркер. Литературной основой для сценария фильма послужил роман Уильяма Херсберга «Падший ангел». Эта кинолента объединяет в себе остросюжетный детектив, мистический триллер и фильм ужасов. Сборы на территории США и Канады составили 17 миллионов 185 тысяч долларов. Роли сыграли Микки Рурк, Роберт Де Ниро, Лиза Боне, Шарлотта Рэмплинг и другие. По сюжету на дворе середина 50-х. Не ее Нью-Йоркскому частному детективу Гарри Энджелу поступает странное и загадочное предложение. К нему обращается некий Луис Сайфер с просьбой разыскать талантливого музыканта Джонни, который мистическим образом пропал. Дело в том, что в 1943 году мистер Сайфер заключил с музыкантом контракт, который, вернувшись с войны, попал в психиатрическую лечебницу, откуда долгое время про него нет никаких новостей. Гарри хоть и с опаской, но берется за спорное дело, так как заказчик предлагает хорошие деньги. Чем дальше детектив продвигается в своих поисках, тем больше загадок встречается на его пути. Да и сам путь становится все опаснее для него. В процессе расследования замечает, что замешанные люди погибают при загадочных обстоятельствах. Сразу после того, как он с ними встречается. Гарри начинает беспокоиться и за свою жизнь, но продолжает идти по следу. И только дойдя до конца, Энджел открывается страшная тайна, связывающая все части адской мозаики в одно целое. От себя лично хочу добавить, что этот фильм я смотрел не один раз с большим удовольствием, именно как мистический детективный триллер. Нечто. Американский фантастический фильм ужасов 1982 года, режиссером которого выступил Джон Карпентер. Экранизация научно-фантастической повести Джона Вуда Кэмпбелла младшего Кто идет? И ремейк фильма 1951 года Нечто из иного мира. Сборы в США составили 19 миллионов 629 тысяч долларов. А роли сыграли Курт Рассел, Кит Дэвид, Уилфорд Бримли. Тикей Картер и многие другие. По сюжету, американские ученые на исследовательской базе в Антарктиде становятся свидетелями того, как норвежцы преследуют собаку на вертолете, пытаясь ее застрелить. 
вход идут даже гранаты. Все это похоже на безумие. Именно так начинается культовый фильм. Если вкратце, то ученым предстоит столкнуться с необъяснимым чудовищным кошмаром. Отрезанные от всего света полярники вступают в неравную схватку с инопланетной тварью, пробудившейся после тысячелетней спячки во льдах. Для тех, кто тут впервые, сейчас будет подсказка на видео, где я уже освещал данную историю, правда на примере другой киноленты. А именно по этой картине в комментариях я увидел замечание в свою сторону. Скорее я неправильно сформулировал то, что хотел донести до вас. На самом деле я согласен с тем, что Карпентер в 1982 году снял один из самых страшных хорроров в истории. И да, такие фильмы 100% не стареют. Лично я пересмотрел не так давно обе картины и был очень доволен. Кадавр. Американский фильм ужасов режиссера Дидерика Вана Ружина. Сборы в мире составили 43 миллиона 16 тысяч долларов. Роли сыграли Шей Митчелл, Грейт Деймон, Кирби Джонсон, Ник Тун и другие. По сюжету, во время обряда экзорцизма одержимая Хана Грейс убивает священника, после чего ее душит собственный отец. В то же время бывшая сотрудница бостонской полиции Меган Рид пережила трагедию во время патрулирования улиц, потерю работы и увлечения наркотиками на фоне депрессии. Она устраивается работать по ночам в морг городской больницы Бостона, где надеется найти гробовую тишину и покой. И в первую же смену туда поступает изуродованное тело Ханны. Вскоре Мега начинает казаться, что в пустых коридорах морга кто-то есть. И с этим телом определенно что-то не так. Несмотря на то, что у этого фильма невысокие оценки от киносервисов относительно остальных картин, а метакритика дает всего 37, я полностью согласен с комментарием, что этот фильм моментами реально пугает. Это действительно атмосферный хоррор, который может удивить. Если ты тут впервые и тебе интересна тема кино, то подписывайся на канал. Напоминаю, что в описании тебя ждут подборки, в которых найдешь много интересного. Переходи и приятного просмотра. А это видео подошло к концу. Если оно тебе понравилось и было полезным, поставь палец вверх. Для меня это будет огромной поддержкой. А я с тобой прощаюсь и до скорой встречи.